திரு ராதாகிருஷ்ண ஐயா அவர்களையும் செயற்குழு உறுப்பினர் திரு விஜயமுரளி அவர்களையும் திரு பன்னீர்செல்வம் சிறப்பு செயற்குழு உறுப்பினர் அவர்களையும் துல்லுசபா ஜீவா அவர்களையும் எங்களுக்கு படத்திலே மிகுந்ததொரு அறிவுரைகளை வழங்கி இன்று வரை எங்களை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய பாசமிகு அண்ணன் முதுபெரும் நடிகர் திரு ஆனந்தராஜ் அண்ணன் அவர்கள் பாதம் தொட்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி காணிக்கையாக்கி உங்கள் அனைவரும் வருக வருக என வரவேற்று அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தாயார் பரம்பரையினுடைய படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அண்ணன் ராஜன் அவர்களே அண்ணன் ஆனந்தராஜ் அவர் அவர்களே மேடையில் வீட்டில் இருக்கிற திரை உலக முன்னோடிகளே அரங்கத்தில் பெருந்தரலாக கூடியிருக்கிற பெரியோர்களே தாய்மார்களே பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாக என் நெஞ்சார்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகிற அதே சூழலில் இந்த மாதம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய பொதுக்குழு கலைமாணவர்களை கூடி தயாரிப்பாளர் நலன் சார்ந்து பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்திருக்கிற இந்த சூழலில் தயாரிப்பாளர் பாதுகாக்கப்பட்டால்தான் ஒட்டுமொத்த திரை உலகமும் பாதுகாக்கப்பாக இருக்கும் என்கிற எண்ணத்தோடு எங்களுடைய தலைவர் முரளி ராம்சாமி அவர்கள் தலைமையில் கூடிய அந்த பொதுக்குழு பல்வேறு முக்கியமான தீர்மானங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த வாரம் இந்த வாரமும் பெப்சியுடனும் மற்ற அமைப்புகளுடனும் திரையரங்க உரிமையாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுடனும் பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த சூழலில் முக்கியமாக நடிகர்களுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நடிகர்களுக்குமான இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி அணுகுவது எப்படி தயாரிப்பாளர்களுடைய பாதுகாப்பாக அவர்கள் எழுகிற முதல் பத்திரமாக அவர்களுக்கு கிடைக்குமே ஆனால் தொடர்ந்து அவர்கள் படம் எடுப்புகிற சூழல் உருவாகும் என்கிற எண்ணத்தோடு பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருகிற இந்த நேரத்தில் நாளை நடிகர் சங்கத்துடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடக்க இருக்கிற காரணத்தால் எல்லா வகையிலும் தயாரிப்பாளரும் பாதுகாக்கப்பட்டால் அனைத்து தரப்பு திரை உலகத்தை சார்ந்தவர்களும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சீனியர் நம் கலைத்துறையை சேர்ந்த அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ராயர் பரம்பரை இத்திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய கடவுளை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் இயக்குனருக்கு மேலும் பட படங்கள் வரணும் தயாரிப்பாளர்கள் மேலும் பட படங்கள் எடுக்கணும் நன்றி நிறைய பேர் பேசுறது இருக்காங்க நான் ஒன்றும் பெரிய பேசலாம் ஒன்றும் ஆள் கிடையாது அதனால் வணக்கத்தோடு ஆனால் நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறது விட நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறத விட வேற யாராவது போய் கேட்டுப்பார் சுச்சோ அவரா பயங்கரமானவராச்சே அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவா ரொம்ப நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ராயர் பரம்பரை சின்னசாமி சாருக்கு பெரிய நன்றி அவரோட ஒத்துழைப்பு வந்து பெரிய இந்த படத்துல நான் வந்து ஒரு மூன்று பாடல் எழுதியிருக்கேன் ஆனா அதுல ஒரு பாடல் வரல அந்த இதில் வந்து முதல் பாடல் ஒரு தத்துவ பாடல் வந்து அமைகிறதுக்கு அவர் தான் பெரிய உறுதுணையாக இருந்தார் அவருக்கு பெரிய நன்றி அடுத்தது வந்து இயக்குனர் ராமநாதன் சார் அவருக்கு கதை சொல்லும் போது கேட்கணும் ரொம்ப அவர் ஹியூமர் சென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அவர் வந்து கதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சொன்னாலும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிஞ்ச மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுப்பாரு இந்த படத்தில் வந்து இன்டர்வல் வரைக்கும் ஒரு கதை போய்கிட்டே இருக்கும் இன்டர்வல் ஒரு ட்விஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் கதையோட தன்மையே மாறும் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் கதையை சொல்லும்போது நான் பயங்கரமாக சிரித்து என்ஜாய் பண்ண படம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் அவரும் ஒரு லிரிசிஸ்ட்டு அவர் ஒரு ரெண்டு பாடல் இந்த விநாயகர் பாடல் கேட்டிருப்பீங்க அரபு நாட்டு ஈச்சா மரம் கேட்டிருப்பீங்க ரெண்டுமே அவர் தான் பண்ணார் ஸோ என்ன ஏன் சொல்கிறான்னா அவர் 
ஒரு லிரிசிஸ்டாக ஒரு இயக்குனர் இருக்கும்போது அது ஒரு பெரிய சவால் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆர்வம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப சவால் நான் அது வந்து இந்த பா லவ்வில் விழுந்தா அப்படிங்கிற பாட்டில் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ஒரு இன்புட் நிறைய தருவார் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் சாங் நான் தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அதை எழுதணும் ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால வைக்க முடியல அதுக்கடுத்தது கிருஷ்ணா சார் ஹீரோ நான் எழுதுகிற மூணாவது படம்னு நினைக்கிறேன் கழுகுட்டு அப்புறம் வந்து நேம் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சான்சிஸ் மியூசிக்கில் ஒரு படம் பண்ணுறோம் இது வந்து மூணாவது படம் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து அவரோட கதையோட செலக்ட் பண்ணுற விதம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது சொன்னேன் சார் நீங்கள் கதை பண்ண செலக்ட் பண்ணுற விதம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பண்ணீங்கள அது மாதிரி நிறைய படம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப பேசுவோம் அவரோட எது கேட்டாலும் நான் கால் பண்ணி சார் ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் அடுத்து இசையமைப்பாளர் என்னுடைய வெல் விஷர் அப்படி எப்படின்னா ஆரம்ப காலங்களில் வந்து நம்மளை வந்து தூக்கி விடுறவங்கள என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது அந்த வகையில் வந்து எனக்கு ஜேம்ஸ் ஹுசன் சார் அந்த மாதிரி வரிசையில் வந்து கணேஷ் ராகவேந்திர சார் நிறைய சப்போர்ட் அதாவது எமோஷனலாகவும் சரி மணி எது பொருளாதார ரீதியாகவும் எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு அவரோட மேனேஜர் சதீஷ் நான் பெரிய பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் இந்த மேடையை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அவர் ஒவ்வொரு படமும் கணேஷ் பண்ணும்போது என்னைய வந்து என் பேரை வந்து அவரும் சேர்ந்து சொல்லுவார் அது வந்து அதுக்கு பெரிய நன்றி சார் சதீஷ் சார் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் நான் இருந்ததுக்கு எல்லா மொத்த டீமுக்கும் நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி பாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு மூணில நகைச்சுவை எமோஷன் எல்லாமே ஆக்ஷன் கலந்த படம் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சின்னசாமி சாருக்கும் டேரக்டர் என் நண்பர் ராம்நாதனுக்கும் என் கூட பணியாற்றிய எல்லா டெக்னீஷியன் பாடலாசிரியர் பாடகர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இதையெல்லாம் கரெக்டாக நடத்தி கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ராயர் பரம்பரை இசை வெளியீடுகளாக வந்திருக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கே இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த பாடலையும் ட்ரெய்லரையும் பார்க்கும்போது தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஏபிசின்னு ஆல் சென்டர்ஸ்லேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையன்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை என்னுடைய சகோதரர் திரு ராம்நாத் அவர்கள் இந்த படத்தில் வந்து எழுத்து இயக்க மட்டும் இல்லை பாடலாசிரியராகவும் சேர்ந்து இந்த ஒரு அவதாரமும் சேர்த்து எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் சின்னசாமி சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வெற்றியை கடவுளிடம் கொடு தோல்வியை விதியிடம் கொடு முயற்சியை மட்டும் உன்னிடம் வைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய சகோதரர் திரு ராம்நாத் ஏன்னா ஒரு வெல் டுடுவான ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் நல்லா வளர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் போய் வெல் சேலரைடு பர்சனாக இருந்து எனக்கு தெரியுன்றதுனால சில விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கப்புறம் சினிமா மேலே அந்த ஒரு பேஷனில் பயங்கரமாக எல்லாத்தையுமே குவைட் பண்ணிட்டு சினிமா சினிமா சினிமான்னு எனக்கு ஒரு பதினாறு வருஷ நட்பு ஒரு எனக்கு ஒரு மூத்த சகோதரர் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லாங் டைமில் அவர் நிறைய இதுக்காக அவர் அவரோட கவர்மெண்ட் ஜாப்லேருந்து நிறைய விஷயம் இதுக்காக இழந்திருக்காரு சினிமாவுக்காக நிறையா இதுக்கு மேலே இழக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்ற ஒரு எட்ஜிக்கே வந்துட்டார் அப்படி இருந்தும் அந்த விடாமுயற்சியை மட்டுமே வச்சுட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காரு இன்றைக்கி படம் இன்றைக்கி ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஜூலை செவன்த்து தியேட்டர்ஸில் வருது பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னோடய பணிவான வேண்டுகோள் பட்ஜெட் படங்களுக்கு நல்ல கண்டென்ட் ஓரியண்டர் ஃபிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த வெளிச்சம் அந்த ஃபோக்கஸ் தான் ஆடியன்ஸ்கிட்டையோ சினிமா லவர்ஸ்கிட்டையோ மூவி லவர்ஸ்கிட்டையோ கொண்டு போய் மிகப்பெரிய லெவலில் ரீச் பண்ணுது உங்களோட மாரல் சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இந்த படமும் பாடலும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெற்றி பெற எல்லா வளர்ச்சி இறைவனை வேண்டுகிறேன் தேங்க்யூ மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற திரையுலக வல்லவர்களே வாழ்த்த வந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிற நல்லவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தொடர் அருமை சகோதரர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் மனம் நிறைவாக இருந்தது எல்லாமே சரியாக இருந்தது மியூசிக் பிரமாதம் நாலு பாட்டு நினைக்கிறேன் நாலு பாட்டுமே அற்புதமாக இருந்தது நல்லா இருந்தது தம்பி
இயக்குனர் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் செலவு கொஞ்சம் அதிகம் இது பட்ஜெட் படம் ஆர்டிஸ்ட்லாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம என்னோடய அன்பு சகோதரர் தம்பி ஆனந்தராஜ் கிருஷ்ணா பட்டியல் சேகரிட்ட தயாரிப்பாளர் எங்கள் தயாரிப்பாளர்கிட்ட முக்கியத்துவமாக வழங்கிய பட்டிய சேகருடைய மகன் கிருஷ்ணா போன்ற அத்தனை பேரும் நடித்திருக்கிறார்கள் எந்த இடத்துல குறை தெரியல மியூசிக் ரீரிக்கார்டிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எடிட்டிங் பிரமாதமாக இருந்தது ஃபைட் நல்லா பண்ணியிருந்தார் தம்பி கிருஷ்ணா எங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்ன போல் ப்ரொடியூசர்ஸ் நல்லா இருந்தால் திரையுலகம் தொடர்ந்து முன்னேறும் தொடர்ந்து முன்னேறும் ஏன்னா இப்போ இந்த படம் வச்சுங்க சின்னசாமி மௌன குரு ரொம்ப மௌனமாக நல்ல மனிதர் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் டேரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டு இந்த விழாவை நடத்துறதுக்கு பாருங்கள் அது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு ஹீரோ ஹீரோயினையும் வந்திருக்காங்க வில்லன் ஆனந்தராஜ் வந்திருக்காருனா அந்த ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க அவங்க இவங்கக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க என்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை நான் கண்டேன் இதுதான் கூட்டு முயற்சி என்பது தனி ஒருவரால் எதுவுமே டேரக்டர் தான் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் டேரக்டர் தான் எல்லாம் ப்ரொடியூசர் அதுக்கு மேலே அவர் பணம் போட்டு கொடுத்தா தான் டேரக்டரால் என்ன வேணால் பண்ண முடியும் ஆக இருவருக்கு அப்புறம் தான் ஹீரோ மற்ற எல்லாரும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே முக்கியம் வாய்ந்தவர்கள் தான் யாரையும் யாரும் ஒதுக்க முடியாது ஆக இதில் நான் சிறப்பு கண்டேன் இப்போ நிறைய படங்கள் பார்த்தா ஜாதி வெறியை தூண்டுவதாக இருக்கிறது அதாவது ஜாதி இப்போ நான் ஒரு சாதியை சார்ந்தவன் தான் இருந்தால் கூட பொதுன்னு வரும்போது தமிழ் நான் என்ன நாம் எல்லாம் தமிழர்கள் ஜாதி வீட்டுக்குள்ளே கூட இருக்கலாம் எல்லாம் ஒழிச்சா நல்லது இல்லை எனக்கு ஜாதி வேணும்னா வீட்டோடு வச்சுக்கோ வெளியே வந்தால் தமிழன் இந்தியன் அப்படி சில படங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சின்னு ஒரு வெறிய தூண்டுற மாதிரியே பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு மத விஷயத்தில் ஒரு அற்புதமான விஷயம் பண்ணிங்க டேரக்டர் விநாயகருடைய திருவிழா நடக்குது சாங் அருமையான சாங் அந்த ப்ரொடியூசர் தான் அந்த பாட்டை பாடினார் சின்னசாமி அந்த சாங்குக்கு இடையில் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை ஒரு இந்து இழுத்துக்கிட்டு ஓடுறானா இல்லை கடத்திக்கிட்டு போகிறானா ஆக லவ் பண்ணி அந்த பெண்ணுடைய அப்பா துரத்துறாரோ இல்லை அருளிகள் துரத்துறாங்க அவங்க இழுத்துட்டு போகும்போது அந்த பிள்ளையார் ச திருவிழாவுடைய நிகழ்ச்சியோடு ஒரு இந்து முஸ்லீம் பெண்கள் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஹீரோ வேல் கொண்டு வர்றான் முருகனுடைய ஆயுதம் வேல் உங்கள் பாருங்கள் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை இதெல்லாம் பண்ணுறது அபூர்வம் எல்லாரும் ஒன்று தான் எம்மதமும் சம்மதம் எல்லா மதத்தில் என்ன நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் இயேசு அவர் சொல்லாத கருத்து இல்லை நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் குரான் அதில் இல்லாத கருத்து இல்லை இதனினும் மேலாக நம்ம திருக்குறள் மகாபாரதம் இதிலெல்லாம் இல்லாத கருத்துக்கள் இல்லை எது நல்லதோ அதை எடுத்துங்க அதைத்தான் பண்ணுமே தவிர இதை மத கலவரங்களை உண்டால் நாட்டில் அமைதியின்மை செய்வது என்பது யாருமே செய்யக்கூடாத ஒன்று ஆக அதை பணிவாக தெரிவிச்சுட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு ஒரு நல்ல செலவு பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டான்ஸ் பார்த்தேன் ஜென்ஸ் பன்னெண்டு பேர் லேடிஸ் பன்னெண்டு பேர் அதை கிருஷ்ணாவையும் அந்த ஹீரோயினையும் ஆட விட்டுருந்தால் கூட ரசிப்பாங்க மக்கள் வேணாம்னு சொல்ல ஆனால் அது ஒரு பன்னெண்டு இது ஒரு பன்னெண்டுன்னா இருபத்தி நாலு நடன கலைஞர்களுக்கு இங்கே தொழில் தந்திருக்காங்க ஒரு வாழ்க்கை வளர்த்திற்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காரு ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஆக அதெல்லாம் ப்ரொடியூசர் செய்கிற நன்மைகள் இப்படியெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு கடைசியில் ஏதாவது ஒரு இக்கட்டு பொருளாதார சிரமம் வரும்போது ப்ரொடியூசரை கேவலமாக பேசாதீங்க சிலர் இதுவரை வாங்கி சாப்பிட்டதெல்லாம் நினைக்காம அன்னைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் பணம் கொடுக்கலன்னா உன்னை அன்னாத்துக்கு படம் எடுக்க வந்தேன்னு கேட்குறோம் ஒரு ஹீரோ வச்சு நம்ம படம் எடுக்கிறோம் என்ன நம்பிக்கை இந்த ஹீரோ போட்டால் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம் ஆகிற செலவில் ஒரு பத்து லட்சமாவது நம்ம கிடைக்குமான்ற கணக்கில் தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் இப்போ சூழ்நிலை என்னென்னா 
விநியோகஸ்தர்கள் பணம் வாங்க வருவதில்லை ஃபைனான்ஷியர் ஃபைனான்ஸ் கொடுப்பதில்லை சின்ன படங்களுக்கு பட்ஜெட் படங்களுக்கு புதுமுக படங்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு ஈரோக்கள் இன்றைக்கி முன்னணி ஈரோ இருக்கான் அவங்க படங்கள் தான் வியாபாரம் ஆகுது மற்ற அது கூட இருக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு ஃபைனான்ஷியல் யாருமே கொடுக்கறது இல்லை கிட்ட சேர்க்கறது இல்லை அப்படி எங்கள் ப்ரொடியூசர் அவமானப்பட்டிருக்கா ஏதோ கொண்டு வந்து போட்டு இந்த தம்பி எப்படி செலவு பண்ணி இந்த படத்தை இவ்வளோ எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்காங்க டேரக்டர் அதனால் இது வெற்றி படம் படம் இப்போ ஓடுதான்னா ஓடுதுங்க பல படங்களுக்கு தேட்டரில் ஆள் வரலன்றது வேற ஆனால் சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடந்த ஆறு மாதத்தில் சில படங்கள் எதிர்பாராத வெற்றி ஆடியன்ஸ் டாடான்னு ஒரு படம் இப்போ அந்த போர் என்ன போர் போர் தொழில் அது யாருக்குமே தெரியாத அந்த படம் வந்ததே ஆனால் வந்த ஒரு மூணு நாலாவது நாளில் ஆடியன்ஸ் உள்ள போய் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் உருவாக்கிடுச்சிங்க அதுக்கு என்ன காரணம் கதை தான் காரணம் ஆர்டிஸ்ட் யாரும் டாடாவில் இல்லை ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது பொய்யா இருக்கணும்னு தோணுது அந்த படம் வெற்றி பெற்ற உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க எங்க ஆளுங்க ஈரோ கிட்ட ஓடுவாங்க ஈரோ தான் என்னவோ அந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்துற மாதிரி போனா அந்த ஈரோ டூ குரோஸ் தான் கேட்கிறாராம் அடுத்த படத்துக்கு ரெண்டு கோடி தான் கேட்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படி இல்லாமல் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தணும் சம்பளத்தை உயர்த்தணும் நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்குனர் திலகம் பேசும் தெய்வம் தெய்வ பிறவி குலமா குணமா ஆதி பராசக்தி வெற்றி படங்களில் இயக்குனர் இயக்குனர் திலகம் அவர் பேசும் தெய்வம்னு சிவாஜி பத்மணி வச்சு ஒரு படம் பண்ணார் சூப்பர் ஹிட் அப்போ சிவாஜிக்கு சம்பளம் எழுபத்தஞ்சாயிரங்க அந்த படத்தில் பேசும் தெய்வத்தில் சிவாஜிக்கு சம்பளம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் குளமா குணமான ஒரு படம் எடுக்கணும்னு சிவாஜி கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ அவங்க தம்பி சண்முகம் தான் சிவாஜி சார் பேச மாட்டார் அவங்க தம்பி சண்முகம் தான் பேசுவார் அவர் கற்பகம் ஸ்டுடியோ கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆஃபீஸுக்கு வந்து ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து என்ன முதலாளி முதலாளி அப்படின்னு கே எஸ் கோவாலி பேசிட்டு இல்லை சம்பளம் போன படம் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்க இப்போ இந்த படத்துக்கு படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு பெரிய கலெக்ஷன் இந்த படத்துக்கு என்ன இந்த படத்துக்கு என்ன இல்லை அது ஒரு லட்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஏற்றி கேட்க பூச்சப்பட்டாருங்க நான் இதுதான் போ ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் முன்ன படம் சூப்பர் ஹிட் படம் அடுத்த படத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சிவாஜியுடைய தம்பி சம்பளம் கேட்குறாரு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சுமார் என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் எண்பதாயிரமாக கொடுக்குறேன் அஞ்சாயிரம் ஏற்றி கொடுக்குறதுக்கு அவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்புறம் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாங்க சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் தாங்க ஏற்றோம் அப்படி அங்கே இருந்த நடிகர்கள் மனசாட்சியோட ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணும் அவங்களும் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்களே நம்ம ஈஸியாக நடிக்கிறது இப்போ கிருஷ்ணாவை பார்த்தா ரெண்டு பொண்ணுங்க அவர் உருட்டி பெரட்டி எடுத்துட்டாங்க எந்த காலத்தில் நடக்கும் அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒரு பொண்ணு இடுப்பில் ஏறிக்கிறா ஒரு பொண்ணு முதுகில் ஏறிக்கிறா இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நல்லா இருந்தது ஒன்றும் குறையா இல்லை விரசமாக இல்லை நல்லா இருந்தது சாங் நல்லா இருந்தது தம்பி டான்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது ஆகவே வருகிற கலைஞர்களுக்கு சம்பள உயர்வு என்பது கலெக்டர் கிடையாது டாக்டர் கிடையாது அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறான் அவங்களுக்கே சம்பளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஒரு படம் டைரக்டர் தான் காரணம் ப்ரொடியூசர் தான் காரணம் ஒரு படம் வெற்றிக்கு நம்ம நடிக்கிறோம் போது அந்த பலனை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் அடுத்து எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ ஒத்துழைக்கணும் என்பதை வருகிற கலைஞர்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இப்போ ஓடிடி வந்த பிறகு மக்கள் தேட்டரில் படம் பார்க்குறத குறைக்கிறாங்க ஈரோக்கள் படம் தவிர மற்ற படங்களை ரொம்ப குறைக்கிறாங்க ஆனால் சில ஆடியன்ஸ் தேட்டரில் தான் படம் பார்ப்பேன்னு போகிறாங்க அப்படி வர்ற சமயத்தில் தான் இப்படி சில நல்ல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுது அதனால் இந்த படம் எனக்கு வெற்றி பெறுவதற்காங்கன்னா அத்தனை வாய்ப்புகளும் ராயர் பரம்பரையில் இருக்குது அத்தனை விஷயங்களும் இதில் மசாலாக்கள் அதாவது கொஞ்சம் கூட தளர்வு இல்லை நல்ல நல்ல சிறப்பாக அந்த டேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு 
ப்ரொடியூசர் நல்லா செலவு பண்ணியிருக்காரு இதை பட்ஜெட் படம் மட்டும் சொன்னீங்க பட்ஜெட்டை விட கொஞ்சம் உயர்ந்த படம் இருந்தாலும் இது வெற்றி பெறுவீர்கள் நம்முடைய ஆடியன்ஸ் நல்ல மனம் கொண்டவர்கள் வாழ்த்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நான் ஒரே ஒரு பிரின்ஸிபல் வச்சுருக்கேங்க அதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ராஜன்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டேன் ராஜன்னா இங்கே பத்து பேர் கூட இருப்பாங்க கே ராஜன் குமாரசாமி கண்ணம்மாள் சன் ஆஃப் குமாரசாமி கண்ணம்மாள் கே எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்குற ஒரே மரியாதை அந்த இன்ஷியல் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இனிமேல் அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த மின்சியலோடு கூப்பிடணும் ஏமா பாப்பா ஓகேவா யாராக இருந்தாலும் அதை கூப்பிட்ரு பிறகு இந்த சால்வை நான் போட்டுக்க மாட்டேன் இது தமிழ்நாட்டு சால்வை இல்லை இது ஜிகினா சால்வை ராஜஸ்தானில் நெய்யறதுக்கு அவனை வாழ வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு இந்த சால்வை வாங்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு சேலம் கோயம்புத்தூரில் நம்ம நெசவாளியில் அந்த சால்வை வந்து ஒரு வருஷம் பயன்படுமா இல்லையா உடம்பு தொடக்க இது பாரு கிருஷ்ணா எடுத்து இப்பதான் பாக்குற இல்ல இது எதுக்கு தம்பி கொடுங்க இல்ல எதா முகம் தொடைக்கலாமா உடம்பு எதுக்காவது பயன்படுமா அதே மாதிரி பூச்செண்டு கூட மரியாதை நமக்குள்ளே என்னங்க இருக்க மரியாதை செலவோட செலவா சேர்த்துக்காதீங்க கொஞ்சம் செலவை எவ்வளவு சிக்கனம் பண்ணணும்னு பாருங்க சினிமாவில் பணத்தை கொட்டி விட்டால் எடுப்பது சிரமம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால சிக்கனமா பண்ணுங்க எதுக்கு தேவையோ அதை கண்டிப்பா பண்ணு படத்தில் இதை வருது வரணும் நீ பண்ணுற செலவு படத்தில் தெரியணும் ஆகவே இந்த படம் நிச்சயமாக ராயர் பரம்பரை ஒரு வெற்றி படம் சின்னசாமி மௌன குரு தம்பி ராம்நாத் டைரக்டர் இதன் மூலம் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை பெறுவார்கள் மியூசிக் டைரக்டர் அற்புதமாக பண்ணியிருக்கார் எடிட்டர் அற்புதமாக ஸ்டண்ட்டு சுப்ராயன் எங்கள் ஏரியாவா காசிப்பட்டுக்காரர் ரொம்ப அவர் பெரிய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் நல்லா இருந்தது சிறப்பாக இருந்தது தம்பி கிருஷ்ணாவும் ஃபைட்டு டான்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தார் கூட நடித்து ஹீரோயினையும் நல்லா இருந்தது எல்லா கலைஞர் இப்படி வந்தால் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கலகலன்னு இருக்கும் ஹீரோ ஹீரோயினே வரணும் எங்கள் சகோதரர் ஆனந்தராஜ் எவ்வளோ வேலை இருக்குது விட்டுட்டு வந்திருக்கார் இந்த ப்ரொடியூசருக்கு தர்ற மரியாதை இல்லை உங்களுக்கு கூடுதல் மரியாதை கிடைக்கிறது இப்போ கிருஷ்ணா முன்னால் வந்துருந்தா வச்சுக்கா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் உன்னே அந்த ஹீரோயினை விட்டுக்க மாட்டாங்க நீ ஷூட்டிங்கில் இருந்தது வேறு இங்கே இருந்து உன்னை குனி நிமிரு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு ரெண்டு பேரையும் போட்டு வாட்டு வாட்னு வாட்டி ஒரு ஐநூறு ஃபோட்டோ எடுத்துருப்பாங்க அப்போது இங்கேயும் யாருக்கு மரியாதை கூடுகிறது புகழ் ஏறுகிறது என்றால் கதாநாயகன் கதாநாயகிக்கு தான் ஏறுகிற நம்ம நம்ம த சகோதரர்கள் அப்படி அப்போது இப்போ யாரையாவது டைரக்டரையும் ப்ரொடியூசரையும் கூப்பிட்டு என்னங்க இப்படி போஸ் கொடுங்க இப்படி நெல்லுங்கன்னு யாருன்னு சொல்லி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களா ஹீரோயினே மீட்டிங்கு டைம் ஆச்சுன்னு கூப்பிட்டா யோ தள்ளி நெல்லியான் தள்ளியிலியான இன்னும் கொஞ்சம் ஆங்கிள் பாக்கி இருக்குதுன்னா ரைட் அந்த மாதிரி அதனால் ஹீரோ ஹீரோயினையும் மற்ற கலைஞர்கள் வந்தால் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏற்றம் பெரிய விளம்பரம் அது தேவை என்பதை எல்லா நடிகர் நடிகரும் தெரிவித்து இதில் என்ன சிறந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்காக நான் மகிழ்ச்சியோடு எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் முத்தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் அவையூர் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் அழகானது ஒரு நிகழ்ச்சி அற்புதமான ஆண்டோர் பெருமக்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு எனது அருமை தம்பி சின்னசாமி மௌனுகுரு அவர்கள் கால் நூற்றாண்டு காலம் அவர் உழைத்த உழைப்பை எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து இந்த திரைப்படமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் அவருடைய குடும்பத்தார் என்ற அடிப்படையிலே அது வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற ஆவலோடு நாங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் ஐயா கே ராஜன் அவர்கள் இங்கே பேசுகின்ற பொழுது வசிஷ்ட ராயால் பிரம்மரிஷி என்பதைப் போல அவர் ஒவ்வொன்றாக பாராட்ட பாராட்ட உண்மையிலேயே மெத்தவும் மகிழ்ந்து போனோம் அதே போல இங்கே பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் வாழ்த்துவதை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அருமை இளவல்கள் இசையமைப்பாளர் கணேஷ் ராகவேந்தர் நம்முடைய பாடலாசிரியர் மோகன் ராஜ் இயக்குனர் தம்பி ரா ராம்நாத் இவர்களோடு பழகிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது எளிமையும் இனிமையும் இரண்டரை கலந்த அந்த அற்புதமான மனிதர்கள் எனது சகாதரோடு சேர்ந்து வெற்றியாக இந்த படத்தை கொடுத்திருக்கிறார்
நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையோடு அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று திரைப்படத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் சின்னசாமி அண்ணனின் இந்த ராயர் பரம்பரை மிக பிரமாண பிரமாண்டமான வெற்றி அடைய எங்களது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்மையில் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் திரு ராம்நாத் இயக்குனர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி மற்றும் வாழ்த்துக்கள் அவர் நீண்டகால நண்பர் இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி படமாகவும் அவருக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பேச பார்த்து தான் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் ஃபுல்லாகவே எப்போவுமே ஹியூமராக பேசுவார் இந்த படம் பார்க்க பார்த்து அவருடைய எஃபர்டு எல்லாமே ட்ரைலரில் தெரிஞ்சுது இது ஒரு பெரிய வெற்றி படமாகவே எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்புறம் கிருஷ்ணா சார் வந்து நான் எதிர்ப்பா அவர் எங்கிட்ட கதை சொல்ல பார்த்து கூட நான் பெருசாக எதிர்பார்க்கல எப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த படத்தில் அவர் சொன்னதை விட நல்லாவே காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த படம் வெற்றி பட எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரையுலக பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணி அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ராம்நாத் அவர்கள் படத்துடைய கதாநாயகன் என்னுடைய அருமை நண்பர் கிருஷ்ணா அவருடைய முதல் படம் அலிபாபா நான் அவரோடு நடித்தேன் ரொம்ப துருத்துருன்னு ஒரு எப்படி நவரச நாயகன் கார்த்திக் சாருடைய ஒரு ஸ்டைல் அது ஸ்டைல்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு சாமிங் ஹீரோ அந்த படத்துலேயே அலிபாபாலே வந்து அப்போ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அதில் பட்டு நீங்கள் ஒரு அஞ்சலி படத்தில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக பார்த்துருக்கலாம் வயசை சொல்லிட்டேன் அஞ்சலி படம் நீங்கள் அஞ்சலி பாப்பா படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த படத்துலேயே வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக அவர் அறிமுகமானவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அலிபாபாவில் ஹீரோவாக அவர் ஃபஸ்ட் படம் நடிக்கிறாரு அவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த படம் முழுக்க பிரகாஷ்ராஜ் சாரோட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து பட்டியல் சேகர் சார் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ண அவங்க தவறுனப்போ ஏன்னா வந்து ஒரு என்னையும் ஒரு பையன் மாதிரி பார்த்துப்பார் கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன ப்ரொடக்ஷனில் என்ன வருதோ அதுதான் எனக்கும் வரும் காஸ்ட்யூமாக இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க அவங்க அம்மாவும் சரி அண்ட் சிஸ்டர் சிவரஞ்சினி எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்கள பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணாவை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அவர் ஸோ அவருக்காகவே இந்த படம் வந்து எனக்கு சொன்னோன்னா சரி நான் உடனே வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா ரம்நாத் சார் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர் அவர் நீங்கள் ஃபேஸ் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் எப்பயுமே சிரித்த முகமாகவே இருப்பார் அது ஒரு அம்சம் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது மனசு எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கோ அவங்களுடைய முகத்தில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நகர்த்தின் அழகு அது மாதிரி ஸோ அது படத்துலேயும் டெஃபினட்டாக பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ராஜன் சாரை பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே வேறு யாருக்குமே டாப்பிக்கே இருக்காது ஏன்னா எல்லா டாப்பிக்கையும் டச் பண்ணிவிடுவார் அவர் அவர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் அது ஜாதி மதம் இண்டஸ்ட்ரியுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் சினிமாவுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் வருமானம் எல்லாத்தையும் டச் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எதாவது டாபிக் இருக்குமா நான் அதான் விஜயமுள்ளி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் ஒன்று பேசுறதுன்னா முன்னாடி எடுப்பங்க ஏன்னா தலைவர் பேசிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எதுவுமே பேச முடியாது நம்ம வேற ஏதாவது டாப்பிக்கில் தான் பேசணும் ஏன்னா அவரோட ஆடியன்ஸே வேற நானும் சார் வந்து ஒரு படத்தில் இப்போ அவர் கூட நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அவர் ப்ரொடியூசராகவே நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தில் நான் கேமராமேனாக நடிச்சிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் நான் போன ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயே கூட அதை நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ராயர் பரம்பரை இந்த படம் வந்து படத்துடைய ட்ரெய்லர் அண்ட் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு சுந்தர் சி சார் படத்துடைய ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு காமெடி ஃப்ளேவர் அப்படியே படத்தில் இருந்தது அது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சுந்தர் சி சார் சொல்கிறேன்னா நகைச்சுவையில் கொடி கட்டி பறக்கக்கூடிய ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனை கூட ஒரு காம்பினேஷன் கரெக்டாக போட்டு அதை ஹிட் கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடியவர் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் ஆஸ் அ காமெடி ஃபில்ம் மேக்கராக ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு நம்மளுடைய ராம்நாத் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஜானரில் ஒரு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்துடைய பெரிய சப்போர்ட்டாக நம்மளுடைய ஆனந்தராஜ் அண்ணன் கே ஆர் விஜய மேடம் நிறைய பேர் இன்னும் இதில் மிஸ் பண்ணக்கூடிய சில பேர் தான் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது மனோபாலா சார் அவர் வந்து எல்லார் மேலேயும் அவ்வளோ பாசமாக இருப்பார் இன்ஃபேக்ட் போன படம் வந்து அயோத்தி படத்துக்கு இதே ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரி
ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற இங்கே வந்திருக்கிற விருந்தினர்கள் உறவுக்காரங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு பணிவன்மான வேண்டுகோள் ஆனால் ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து டைமுக்கு தூங்குறதா இருக்கட்டும் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான உலகம் இப்போது ஆகிட்டே இருக்குது சிட்டியில் வாழ்கிறதே ப்ரெஷராக தான் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாக்கிங் நல்ல டயட் ஹெல்தி ஃபுட் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுங்க பசங்களுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுங்க ஏன்னா ஹெல்தி லைஃப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு சொன்ன மாதிரி இன்னும் பத்து வருஷத்தில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி போயிடும் ஏன்னா நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வேண்டுகோள் என்னென்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்து உடல் நலத்தையும் மன வளத்தையும் பாதுகாத்து சந்தோஷமாக வாழணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தோழர்களை இணையதள நண்பர்களை புகைப்பட கலைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி மேடையில் அமர்ந்துள்ள சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட திரைப்பட விநியோக சங்க தலைவர் நடிகர் கே ராஜன் அவர்களே ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அவர் ஏன் சொல்கிறேன்னா பாருங்கள் எல்லாம் குரூப் டான்ஸ் பார்த்தோம் அந்த பொண்ணுங்க எத்தனை பேர் ஆடியிருக்காங்க அந்த பொண்ணுங்க வந்து பன்னெண்டு பேர் ஆனதை கரெக்டாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால தான் அவர் தலைவராக இருக்கார் எங்களுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கோ நீங்கள் லேடிஸை பற்றி தான் சொன்னீங்க ஸோ அந்த பன்னெண்டு பேர் வந்து இவர் பார்வையில் பட்டிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக எங்கள் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே சிறப்பு செயற்குழு உறுப்பினர் பன்னீர் செல்வம் அவர்களே அப்புறம் இங்கே என்னுடைய படத்தின் ரெண்டாவது படத்தோட கதாநாயகன் ஆனந்தராஜ் அவர்களே அப்புறம் அடுத்ததாக கழுகு படம் வந்து கிருஷ்ணா சார் நடித்த படம் ஆக்சுவலாக அந்த படம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியது கதையெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் அட்வான்ஸ்லாம் அந்த டேரக்டர் கொடுத்து வச்சு அப்புறம் பட்டேல் சார் சார் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இதை விட நல்ல படமாக உனக்கு ஒரு டேட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சக்ஸஸ் படத்தை அவர் தள்ளிட்டு போயிட்டார் ஸோ அது மாதிரி இந்த இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் சின்னச்சாமி மௌனகுரு மௌனகுருன்னு ஒரு படம் அருள்நிதி நடித்த ரொம்ப பெரிய ஹிட்டு இப்போ இவர் இந்த மௌனகுரு டைட்டிலாகவே வச்சுருக்கிறாரு சின்னச்சாமி மௌனகுரு இவர் படத்தில் பார்த்தோம் ஒரு பீகார்காரை போட்டு வச்சுட்டு வந்த மாதிரியே இந்த விநாயகர் சில பக்கத்தில் நின்றுட்டு வந்து பாடிட்டு இருந்தார் நல்லா இருந்தது அந்த காஸ்டியூம் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம லொல்லு சபா ஜீவா இங்கே நல்லா பேசினார் அதே மாதிரி ஜெகதீஷ் டைரக்டர் பேசியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம முதல்ல கைத்தட்டோம்னா நம்ம கணேஷ் ராகவேந்தருக்கு தான் கைத்தட்டோம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வார்த்தைகளை புரிஞ்சு ஒரு நல்ல பாட்டை கிட்டத்தட்ட எல்லா பாட்டுமே நல்லா கொடுத்துருக்கிறாரு அதே மாதிரி மோகன் ராஜ் அவர்களுக்கும் நம்ம கைத்தட்டணும் ஏன்னா இப்போல்லாம் புரியாமல் பாடி அது சின்ன பசங்க அதையும் சேர்ந்து பாடிட்டு இருக்கிறாங்க பெரியவங்களுக்குலாம் அது புரிய மாட்டேங்குது ஸோ வார்த்தைகளை புரிய வச்ச இந்த யூனிட்டுக்கு முதல்ல நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி டேரக்டர் வந்து ஒரு இந்த படம் ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்த்துட்டோம் நம்ம தலைவர் ராமசாமி சார் இருக்கார் இல்லையா அந்த தெனாண்டால் பிள்ளைங்க சொல்லி அவர் நாங்கள்லாம் போய் படம் பார்த்தோம் படம் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல் காமெடி இதில் மொட்டராஜேந்திரந்து நம்ம ஆனந்தராஜ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க ஆனந்தராஜ் பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமராஜன் வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருந்தோம் மில் தொழிலாளின்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படமாக அப்போ இவரும் சரத்குமார் சாரும் நல்ல வில்லன்லேருந்து ஹீரோவாக வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ போய் இவரை புக் பண்ணோம் புக் பண்ணும்போது அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம் பூஜை போடும்போது எங்கிட்ட பணம் இல்லை அப்போல்லாம் ஃபுல் பேஜ் விளம்பரம் கொடுத்தா தான் தினத்தந்தில் ஒரு படம் மாதிரி மரியாதை இருக்கும் அந்த படத்துக்கு நாங்கள் குவார்ட்டர் பேஜ் விளம்பரம் கொடுக்க போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா படத்துக்குமே குவார்ட்டர் பேஜ்னு ஒரு தீர்மானம் போட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் அது போயிட்டுருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் மாதிரி அதை நாங்கள் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படி இல்லை அப்போ கணேஷ் லித்தோன்னு இருந்தது ராஜன் சார்க்குலாம் தெரியும் எத்திராஜிக்கிட்ட போய் பேசினோம் குவார்ட்டர் பேஜ் கொடுத்தோன்னே இவர் அப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற மாதிரி செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் போட்டு எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி விளம்பரம் கொடுக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா உடனே வந்து ஃபுல் பேஜ் தானே தலைவா அப்படின்னாரு ஆனந்தராஜ் சார் இல்லை சார் குவார்ட்டர் பேஜ் ஐயோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு திடீர்னு நம்ம ஹீரோ ஆக்கிட்டீங்க ஃபுல் பேஜ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஃபண்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை அப்படின்னா எவ்வளோ
எனக்கு தெரிஞ்சு சில ஆர்டிஸ்டாக அதை மாதிரி நிறையா இருக்காங்க எது வந்தாலும் வாங்கி ஓகே பண்ணிவிட்டு கதையை கேட்டுகிட்டு ஓகே பண்ணுறது நடிக்கிறது ஃபெயிலியர் படம் கொடுக்குறது இல்லாமல் ரொம்ப செலக்டிவாக ரொம்ப கேப் விட்டு கரெக்டாக நடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அதில் இந்த படமும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதே மாதிரி த தயாரிப்பில் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் உண்மை தான் ஒரு திரை உலக பிரம்மான்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் அந்த ப்ரொடியூசர்னா டேரக்டர்லேருந்து ஏ டெக்னீஷியன் யாருமே கிடையாது என் இன்வெஸ்டர் அவர் முதல்ல முதல் போட்டு இந்த தொழில ஆரம்பிக்கிறதுனால முதல் தொழிலாளி பின்னாடி முதலாளி ஆகிட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களாம் எல்லாம் தொழிலாளிகள் தான் இவர் முதல் தொழிலாளி ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து அவரை வந்து இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசரை பற்றியோ ஒரு மற்றவங்களை பற்றி திரைக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க அதை மீடியாக்கெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்கிறது இல்லை என்னென்னா ஏன்னா ஒரு அறுபது எழுபது பேர் ஒரு யூனிட்ல வேலை செய்வாங்க இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் தான் போக்கஸ் தெரியுது இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா ராஜன் சார் சொன்னார் இது மாதிரி ஹீரோ முன்னாடியே வந்திருந்தா எல்லா போட்டோகிராஃபரும் ஸ்டில் எடுத்து எல்லாம் பெருசாக பண்ணியிருப்பாங்கன்னாங்க ஏன்னா முகம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க இதனால பண்ணுறாங்க இது மாதிரி விஷயத்த தான் ஒரு தடவை நாகேஷ் கிட்ட வந்து அப்பயே கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க என்னங்க படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்தோடனே ஹீரோ ஹீரோயின் தான் வந்து மதிச்சு உள்ளே கூட்டு போகிறாங்க உங்களெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லையா அப்படின்னோடனே அப்போ அழகாக ஒரு பதில் சொன்னார் ஒரு வீடு கட்டுவாங்க அந்த வீடு கட்டின உடனே அந்த வீட்டுக்கு ஒரு கிரக பிரவேசம் நடக்கும் கிரக பிரவேசம் நடத்தும் போது வாழை மரத்தை வந்து முதல்ல கட்டுவாங்க அது ஒரு மங்களகரமாக இருக்கும் அந்த வாழை மரம் கட்டும் போது அந்த வீடு கட்டினதுக்கு இந்த சாரம் இருக்குது பார்த்திங்களா கட்டைகள்லாம் பின்னாடி கடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அந்த வாழை மரம் பார்த்தோன்னே எல்லாம் மங்களகமாக இருக்குன்னு போவாங்க கிரக பிரவேசம் முடியும் கரெக்டாக ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நான் வாழை மரத்தை தூக்கி வெளியில் போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த சாரம் அடுத்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கு போகும் அது மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த படத்தில் உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அவங்களையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெருசாக கொண்டு வாங்க இந்த ராயர் பரம்பரை மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த இயக்குனருக்கு நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும் தயாரிப்பதற்கு லாபம் கிடைக்கணும் இப்போ நிறைய வியாபார தளங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கவுன்சிலில் உட்காந்து அதுக்கான வேலையெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ இன்னும் ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சினிமா ரொம்ப லாஸ் லாஸுன்னு போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் இப்போ நம்ம தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர்லாம் உட்காந்து அதுக்கான வியாபார தளங்களை உருவாகிட்டு இருக்காங்க அது விரைவில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் வரும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷன் கூட பேசி படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலையில் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த நல்ல செய்தி விரைவில் வரும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ஹோப் ஐ செட் ரைட் ஐ கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ் so i just want to thank uh, chinna swami sir and ramnath sir for believing in me and uh, for giving me this project this is my first project so i just request you all to go and watch the film and give all your blessings and love to us thank you anaitu udaga nanbargalukkum medile vittirukkum ayya rajan ayya avargalukkum thayarpa sangha nirvarikal anaivarkum எனது ப்ரொடியூசர் சின்னசாமி சார் அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எனது இனிய ஹீரோ ஒரு கதையை நம்ம எவ்வளோ தான் யோசித்து யோசித்து வச்சாலும் அந்த ஹீரோ அந்த கதைக்கு சரியான ஹீரோ அமையலனா அந்த கதை நல்லா இருக்காது நான் க கிருஷ்ணா சாரை எப்படி செல் பண்ண அப்படின்னா அவருடைய கண் அந்த கண் அப்படி தனியாக பேசும் ஸோ இன்னொன்று அவருடைய கலரு ஒரு ஹீரோவுக்கு என்ன கலர் இருக்கணுமோ அந்த கலரு அவர் ஜீவா சொன்ன மாதிரி துரு நான் இந்த பாண்டி நாட்டு தங்கத்தில் கார்த்திக் சாரை பார்த்த மாதிரி துரு துருன்னு இருப்பார் அந்த மாதிரி இருப்பார் இந்த படத்தில் அப்படி தான் பண்ணார் ரொம்ப துரு துருப்பார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக படம் ஃபுல்லாக கடை கடை கடக்கணும் அப்படி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் மன்னிக்கணும் நான் இங்கே டாபிக் மாதிரி போயிட்டேன் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்னை பெற்று எடுத்த அப்பா அம்மாவுக்கு எனது உடன் பிறந்த சகோதரன் கணேசன் தம்பி பிரேம்குமார் என் உடன்பூர்வா சகோதரர்கள் சுப்பிரமணிய சிவா பிரபாகர் ஜெகதீஷ் எனக்கு எனது குருநாதர்கள் விஜயம்பேட்டர் சார் விஜயன் செல்வா சார் மற்றும் பலர் இருக்கிற அவர்கள் அனைவருக்கும் நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் வந்துட்டு ஏன் தோணுச்சு எனக்கு அப்படின்னா ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு பெண் ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணு லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு டீம் இங்கேருந்து வராங்க டீம் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்காக அவங்கள அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த உரிமை யார் கொடுத்தது அவங்க அந்த கோபம் தான் இந்த கதை அவர்கள் எதை காட்டி பிரிக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியல எதை திணிக்க அவர்கள் முயல்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த வில்லன் பக்கத்
ஒரு சமுதாய கோபம் இருக்கும்ல அந்த கோபத்தையும் அதில் வச்சுருக்கேன் இதில் பல குறியீடுகள் உண்டு இந்த படத்தில் ஏன்னா ஹீரோவும் அந்த நண்பனும் ஒரே ரூமில் தங்கியிருக்காங்க அந்த ரூமில் முருகன் ஃபோட்டோ இருக்கும் பக்கத்தில் அந்த முஸ்லீம்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவும் இருக்கும் இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் ஸோ அதையும் தாண்டி நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த குறியீடு இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது அது அதை நாங்கள் காமெடியாக தான் சொல்லிக்கும் நாங்கள் எங்கேயும் சர்ச்சை யாரையும் வந்து குத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுல எடுத்துகிட்டு போகல கிருஷ்ணா சாரை கமிட் பண்ணோன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் கிருஷ்ணா ரொம்ப டார்ச்சர் ஆச்சு அப்படின்னாரு இல்லை ஏன் இப்படி பரவுது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல சத்தியமாக சொல்ல நான் தான் கிருஷ்ணாவை டார்ச்சர் பண்ணேன் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் மாற்றினார் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் மாற்றினார் கண்டினியூஸாக ஃபைட் எடுத்தோம் நான் சொன்னேன் க ஃபைட்டு கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாதுல ஃபைட்டுக்கு ஒரு பிரேக் கூட்டுக்கலாம் நீ எடு நீ கேஷ்வலாக எடு நீ எடு மூணு ஃபைட்டு மூணு ஃபைட்டும் கண்டினியூஸாக எடுத்தோம் அதே மாதிரி டான்ஸ் சூப்பராக பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அருமையாக பண்ணுவார் நான் அவர் பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுவேன் சாயங்காலம் பயந்துக்கிட்டே அவர் ரூம் பக்கம் போவேன் அவர் குளிச்சுட்டு அப்படி கூலாக ஒரு ஷார்ட்ஸை போட்டு அப்படி வந்து அப்படி பார்ப்பார் திட்ட போகாதான் பார்ப்பேன் ஏடா அப்படி மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு நடிகன் எவ்வளோ தான் டென்ஷன் இருந்தாலும் அது அந்த ஃபீல்டோடு அங்கே முடிஞ்சிடும் அடுத்த செகண்டு ரமஸ் வா அப்படின்னு வர இப்படி தான் என்ன அவர் நடத்திருக்கிறார் எனக்கு மிக மிக சிறந்த ஒரு ஹீரோ டப்பிங் பேச வந்தப்ப என்ன ராம் எனக்கு டப்பிங் சார் என்ன சார் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கா நான் வந்து பேசி சொல்கிறேன் ராம் வந்து பேசி குறிப்பிட்டார் பேசி கொடுத்த பிறகு தான் அமௌண்ட் வாங்கினார் ஏன் இவரை பற்றி அந்த ஒரு பேச்சு வந்தது அந்த நண்பர் அவர் ஒரு பெரிய ஆள் தான் அவர் ஒரு அவர் ஏன் அப்படி சொன்னார்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ சார் ஆனந்த ஜன் அவங்கள பற்றி நானும் அவர் ஒரு கடல் ஆனால் வந்துட்டு அவ்வளோ பேசுவாங்க நிறைய சொல்லியிருக்காங்க வருவார் அது லட்டு மாதிரி சாப்பிடுவார் சீன்ஸ் அவர் இருந்தாலே ஃப்ரேம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஐநோ ஆல் டோனோ ஆல் டோனோ ஐநோ அப்படின்வார் அவருக்கான பஞ்சு டைலாக் அவர் கிளைமேக்ஸில் ஒரு டைலாக் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படியேப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் படம் தாண்டி என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் மிக அக்கறவில்ல எனது சகோதரர் அவர் எத்தனையோ டேரக்டரை பார்த்துருக்கோம் எத்தனையோ ப்ரொடியூசரை பார்த்துருப்பார் ஜாமாவன்களை பார்த்துருப்பார் அவர் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்காவது ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி தம்பி நல்லா இருக்கியா அப்படின்வார் ஏன் அப்படின்னா அந்த கதை மீது உள்ள ஒரு நம்பிக்கை அண்ணா மனம்பாலானன் சார் டப்பிங் முடிச்சுட்டு தேனை பண் சார்கிட்ட போய் சொன்னது காமெடி படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை கரெக்டாக ராம்நாத் பண்ணிட்டான் நன்றி சார் வி மிஸ் யூ அப்புறம் எனது மூன்று சகோதரிகள் ஹீரோயின்ஸ் அப்படி அப்படிதான் பார்த்துக்கிட்டேன் நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க கேரவி ஜமான் நடிச்சு கொடுத்தாங்க கஸ்தூரி அக்கா நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க எல்லோருமே சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க கே ஆரண்ணார் மனோகர் அண்ணன் எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் சண்டை போட்டு டியூன் வாங்கினேன் சார் உங்களை சொல்லணும்னா ரேணி குண்டா டேரக்டர்னு சொல்ல வேண்டியிருக்குது அந்த படம் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிட்டு தயவு செய்து இந்த படம் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ட்ரம் கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இந்த பாடல்களை வாங்கினேன் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் கஷ்டத்தில் மீன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் வளசாவது இருந்து சாலை கிராமத்தில் நடந்து வருவாங்க பத்து ரூபாய்க்கு ஆட்டோ கொடு ஆட்டோவுக்கு பத்து ரூபா கொடுக்கணுமே அப்படின்ட்டு அப்போ தான் இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அந்த அரபு நாட்டு சாங்குக்காக ஏதாவது கொடு அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிட்டு அப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தேன் வானத்தை பார்த்தேன் வானம் ஏதாவது கொடு அப்படின்னு வானத்தை பார்க்கும்பொழுது நிலாவை பார்த்தேன் நிலா நிலா வச்சு என்ன பாட்டு எழுது நிலா வச்சு பல பேர் எழுதிட்டாங்க நிலா கடுத்து என்ன பிறை பிறையே பிறை அப்ப நிறைய எழுதிட்டாங்க இதெல்லாம் எதுனா ரொம்ப பழசா தெரியும் வேற என்ன வேணும் இப்ப பிறைனா என்ன பிறை யாருக்கு சம்மந்தப்பட்டது அரபு நாட்டில் ஓ அங்க யார் பாப்பா அரபு நாட்டில் பார்ப்பாங்க ஸோ அரபு நாட்டு இச்ச மரம் முதல் வரி அடுத்து ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும் ஆப்பிள் மரம் இருக்கு கொய்யா மரம் இருக்கும் அலைபேசி காய்ச்ச மரம் அலைபேசி காய்ச்சுன்னா போய் எல்லாம் பிரிச்சுப்பாங்க ஸோ அலைபேசி காய்ச்ச மரம் ரெண்டு வரிகள் கிடைச்சது அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் ஆர்கா ரோடு போகிறதுக்குள்ள போனேன் ஜி பிரகாஷ் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காதல் படத்தில் ஹீரோயின் இடுப்பில் டேட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்த உடனே என் உதட்டை வச்சு உடம்பு முழுக்க டேட்டு போடவா உன் ஆசையை எல்லாம் களைச்சி போட்டு சீட்டு ஆடவா அப்படின்னு எழுதுனேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஸோ எதுக்கு நான் ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த இறைவன் நமக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறான் இறைவன் சப்போர்ட்டோடு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நான் நம்புகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூட்டி வரப்பெரிய நன்றி வணக்கம் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த திரை உலகம் சில விஷயங்களில் வந்து அண்ணன் ராஜன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி குலதெய்வம் வந்து அந்த கே எஸ் ஜி கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவங்க தான் வந்து குலதெய்வம் ராஜகோபால்னு ஒருத்தர் குலதெய்வம் என்ற படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் குலதெய்வ ராஜகோபால் நான் அவர் நான் அப்போவே நான் வில்லனாக பண்ணும்போதே அவரெல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டேன் பாலைவன பறவைகள்னு ஒரு படம் மணியையரோட படத்தில் நடிக்கும் போது அவர் ஒரு கேரக்டருக்கு அவர் இருக்கணும்னு சொல்லி அவரை கூட வச்சுக்கிட்டு நடித்தோம் அப்போ ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னார் எங்கிட்ட இது படத்தில் சீனாவே இருக்கும் ஒரு மெழுகுவத்தியை கொளுத்தி வச்சுட்டு அது இப்படி எரிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த மெழுகுவத்தி அது கிட்ட போய் பொய் பொய்னா அது அணையாது அது வந்து அது என்னன்னா பொய் அப்படின்னா அணைஞ்சிருமா மெய் மெய்னா அது அணையாதா அந்த மெழுகுவத்தி சீனே அதில் இருக்கும் அவர் வச்சு காமிச்சார் என்கிட்ட ஒரு மெழுகுவத்தி கேண்டல் எரியும் போது கிட்ட வச்சுட்டு அது கிட்ட போயிட்டு மெய் மெய்னா அது அணைவா அணியாது பொய்னு சொல்லி பாருங்க அணைஞ்சிடும் பொய்க்கு அவ்வளோ பலம் இருக்குதா ஒரு ஒரு விஷயத்தை அணைக்கிற அளவுக்கு பொய்க்கு அவ்வளோ பலம் இருக்குது அதை தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் பொய் இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு முன்னால் பேசிய அதான் அவர் எந்த டாபிக் விட மாட்டார் இந்த டாபிக் எடுத்துட்டார் இது ஒரு ஜாதிய ரீதியாக கலக்குகிற படம் தான் எப்படி பத்த வச்சேன் பாருங்க நான் இது ஒரு ஜாதிய ரீதியான படம் தான் ஆனால் ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியான ஒரு ஜாதியை சொல்லுகிற ஒரு இனத்தை சொல்லுகிற ஒரு மதத்தை பேசுகிற ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே கன்ஃபியூஷன் கொடுத்துட்டார் டேரக்டர் இதுவா இது இல்லை அது சார் ஐயோ அதுவா இதுக்கு என்ன ஏன் சொல்கிறோம் ஐயோ அப்படி தலைப்பிச்சுட்டு அப்படிலாம் இருந்துட்டு இருந்தோம் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு யாரையுமே காயப்படுத்தாமல் சொல்லுகிற ஒரு எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்தாலும் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படி ஒரு நல்ல படமாக இந்த படத்தை வந்து எடுத்து வச்சுருக்காரு ஆனால் ஒரு இன ரீதியான படம் தான் பேரே டைட்டில் பார்த்தா ராயர் பரம்பரைன்னு இருக்கும் அந்த ராயர் நான் தான் இல்லாத காமெடி எல்லாம் அந்த படத்துல பண்ணி வச்சு அவரு ஒண்ணு இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனா அது இருக்காது அதுவா இதனால இதுவா இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்திருக்காரு அதனால இந்த படம் தயவு செய்து நல்ல படம் தான் வாட்சபிள் மூவி ஒரு முறை வந்து எல்லா படத்தையும் நல்ல படமா நம்ம நடிப்போம் நம்ம கதை கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா விளையாடுறதுக்குன்னு கேட்கிறோம் அதனால நம்ம அந்த படத்தை ஒத்துக்கிறோம் சோ இந்த படம் நான் ஏத்துக்கிட்டு இவர் ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாளராக வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நான் கதாநாயகனா பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் தவற விட்டுருக்கேன் திருப்பூர்லேருந்து செல்வராஜன் ஒரு தயாரிப்பாளர் மக்களாட்சி படம் எடுத்தவர் டேவிட்டங்கள் என்னை வச்சு படம் எடுத்தவர் நான் நினைச்சேன் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இவர் ஒரு மிக சிறந்த பெரிய தயாரிப்பாளராக வருவார்னு ஆனால் வரல அது காரணம் என்னன்னு தெரியல எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தவற விட்டுருக்கோம் ஆனால் இனி ஒரு நல்ல மனிதரை தவற விட மாட்டோம் என்கிற ஒரு சபதத்தை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொண்டு இவர்கள் இருந்தால் தான் நம்மெல்லாம் நல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சி நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜாலியான விஷயமா இருக்கும் முதல்ல கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் நமக்கு தானே ஆண்டவன் கொடுப்பான் அதுதான் என்னுடைய பாலிசி இது நாள் வரை என்னை உங்களில் ஒருவனாக வைத்திருப்பதற்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னை பெற்றோர் சார்பாகவும் என்னை பெற்றெடுத்த ஆண்டவன்
நல்லபடியாக இந்த படத்தை கொண்டு சேருங்கள் என்று அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அழைப்பு ஏற்று வந்த அனைவருக்கும் உங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய புது படம் அண்ணார் சொன்ன மாதிரி என்னோட ரெண்டாவது படம் இதுமோ ஒரு நண்பர்கள் மூலயமா சினிமாவில் அறிமுகம் மை எடுக்கணும்னு ஆசை வந்து எடுத்து நம்ம ஆக்சுவலி நடிக்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் அது ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு டைரக்டர் போய் பார்த்தேன் ஓ உனக்கு என்னையே தெரியும் சினிமாவை பற்றி அவன் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சுற்றிட்டு இருக்கிறான் நேராக வருவீங்க நடிச்சிட்டு போயிடுவீங்களா அப்படின்னு சொன்னார் அன்றைக்கி நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இனி நம்ம படம் திரையில் வந்தால் மட்டும்தான் சினிமா பார்க்குறதுன்னு கொஞ்சம் ஒரு பத்து வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேல் பண்ணி தான் படம் பண்ணோம் பட் யாருக்குமே பெண்டிங் வைக்கல கடைசி என்னுடைய படம் வந்து கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு படமாக வந்தாங்க எல்லோரும் நடிக்கிறாங்க பொடிசியர் பணம் தருவாரோ தரமாட்டாரோ நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் பணம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்து எடுத்தது ஊருக்கு போயிட்டேன் பொலிட்டிக்ஸ் ஓடிட்டேன் வழக்கம் போல் இந்த பொலிட்டிக்ஸ் ஓடிட்டேன் நமக்கு பணம் கிடைக்காதுன்னாங்க ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் பொங்கலுக்கு மோடினால் ஃபைனல் பேமெண்ட் நோ பெண்டிங் அப்படின்னு அந்த வச்சு எழுதி தான் பணம் கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைவாக தான் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள்லாம் புதுசாக வந்திருக்கோம் வளரணும்னா பத்திரிகை நண்பர்கள் தயவு செய்து எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு ஒப்படைக்கிறேன் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்லபடியாக எழுதுங்கள் நிறைய இருந்தால் அவர்களை சொல்லுங்கள் குறை இருந்தால் எங்களையும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் திருத்தி கொள்கிறோம் எங்களுக்கு எப்படியாவது எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒன்றரை மணி நேரமாக நான் காலில் தான் இருந்தேன் ஸோ நான் எஃபி ஐ மீன் யூடியூப் லைவ்ல கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆடியோ ஆச்சு வர முடியல நல்ல டைமுக்கு கொரோனா முடிஞ்ச உடனே நான் சைன் பண்ண போகிறது தான் அண்ட் நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த ஜாரம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஒரு ஜானர் ஸோ ராம்நாத் வந்து என் கதை என்கிட்ட கதை சொல்லும் போது என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் ஃபுல் ஹியூமர் பேஸ்ட் கதை நான் பண்ணதில்லை ஸோ நான் சொன்னேன் சார் உங்களை நம்பி தான் சார் இந்த படம் பண்ணுறேன் அந்த டைலாக் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை நம்பி தான் படம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் காப்பாற்றி விடுங்க சார் என்ன ஏன்னா ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் தான் கேப்டனு ஆனால் ஷிப்பு எங்கள் சின்னசாமி சார் ஷிப்பு இல்லைனா எதுக்கு ஏது கேப்டன் அதனால் சின்னசாமி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பணம் ராஜன் சார் சொல்லும்போது எனக்கு அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்ததால் எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் படுற கஷ்டங்கள் எனக்கு தெரியும் பல படங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஒரு லாஸ்ட் ஷெட்யூலில் என்னுடைய காசே நான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் பணம் இல்லாமலும் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நடிகர்களும் வாழ முடியும் எல்லாருமே வாழ முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சொல்லிக்க நான் விரும்புகிறேன்னா பெரிய படமோ சின்ன படமோ பெரிய பட்ஜெட்டோ சின்ன பட்ஜெட்டோ எதுவுமே பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாத்துக்குமே சமமாக நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் வந்துடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் தான் ஆக்சுவல் ஹீரோஸ் மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் கோஸ்ட் ஹாஸ் பற்றி பேசணுன்னா அந்த அம்மாவை வந்து பார்க்காத ஜுவல்லரி ஷாப்பை பேனரே இருக்காது எல்லா ஜுவல்லரிலேயும் அந்த அம்மா மூஞ்சிருக்கோம் அந்த அம்மா பேர் கிருத்திகா நடுவில் பிரான்ஷின்னு ஏதோ சொல்லி ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் கிருத்திகா நச்சு ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்குது பட் நல்ல நல்ல ஆக்டர் அண்ட் ஆமாம் விக்னேஷ் வாசு எனக்கு மூணாவது படம் விக்கியோட அவன் பேச மாட்டேங்கிறான் பட் ஃபினாமினல் கேமரா மேன் அண்ட் எங்கள் தலைவர் மோகன் ராஜா தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஜீவா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம்ன்றதால் எனக்கு ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கும் அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் டென்ஷன் இல்லை நீங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் ஜாலியாக வந்துடும் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்த முதல் ஆக்டர் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஜீவா தான் ஸோ தேங்க்யூ ஜீவா அண்ட் ராஜன் சார் உங்களை உங்களோட வீடியோ எப் எதுவும் இருந்தாலும் நான் ஸ்கிப்பு பண்ணுறதில்ல சார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறது ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறமா வந்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிற ஒரே ப்ரொடியூசர் நீங்கள் தான் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் அண்ட் ஆனந்தராஜ் சார் வந்து முதல் படத்தை எப்படி வந்து திலகன் சாரும் பிரகாஷ் ராஜ் சார் எங்களுக்கு கடைச்சாங்களோ எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஆனந்தராஜ் சார் இருக்காருன்னு ஒன்று எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன்னா இவர் படங்கள் பார்த்து வளர்ந்தவர் நான் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூடியூப் சார் அண்ட் யா ஹேப் தேங்க் எவ்ரிபடி அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் சாரி அகைன் நான் லேட்டாக வந்துட்டேன் தேங்க்யூ